வெல்கம் டு ரசகுல்லா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது சிங்கப்பூர் ஹாலிடேஸ் பார்ட் டூ பார்ட் ஒன் பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்க லிங்கை கிளிக் பண்ணி பார்த்துட்டு வாங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் பேக்கேஜ் ரூல்ஸ் பேக்கேஜ்னா ரெண்டு விதமா இருக்கும் ஒன்னு வந்து செக் இன் பேக்கேஜ் இன்னொன்னு கேரி ஆன் லக்கேஜ் செக் இன் பேக்கேஜ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்க கூட டிராவல் பண்ண முடியாத பெரிய பெரிய சூட் கேஸ் எல்லாம் நீங்க ஏர்லைன்ஸ் அத்தாரிட்டிஸ் கிட்ட போர்டிங் பாஸ் வாங்கும் போது சரண்டர் பண்ணிடுவீங்க அவங்க உங்க ஃபிளைட்லயே தனி கம்பார்ட்மெண்ட்ல கொண்டு வந்து உங்களோட டெஸ்டினேஷன்ல உங்ககிட்ட கொடுத்துருவாங்க ஸோ கேரி ஆன் லக்கேஜ்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளைட்ல கம்ப்ளீட் ஜேர்னியும் உங்க கூடவே வச்சுக்கலாம் உங்களோட இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் லைக் மணி ஜுவல்லரி எல்லாம் கேரி ஆன் லக்கேஜ்ல பேக் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா ஈஸி ஆக்சசபிள் இருக்கும் ஸோ இதோட ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸையும் பார்த்துட்டோம் இப்போ ரெண்டு பேக்கேஜ்லயும் பேக் பண்ணக்கூடாத சில ஐட்டம்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ நீங்க பாத்துக்கிட்டு இருக்க எந்த ஐட்டம்ஸும் உங்க லகேஜ்ல இல்லாம பாத்துக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா செக்யூரிட்டி செக் அப்போ கண்டிப்பா ப்ராப்ளம் வரும் அடுத்ததா வெயிட் லிமிட் கேரி ஆன் லக்கேஜோட வெயிட் லிமிட் பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஃபைவ் டு டென் கேஜஸ் செக் இன் லக்கேஜோட வெயிட் லிமிட் தேர்ட்டி டு டுவெண்ட்டி கேஜஸ் இருக்கலாம் இது கண்டிப்பா ஏர்லைன்ஸ் டு ஏர்லைன்ஸ் மாறும் ஸோ நீங்க டிக்கெட் புக் பண்ணும் போது கண்டிப்பா பேக்கேஜ் ரூல்ஸ் படிங்க பேக்கேஜ் பேக் பண்ணும் போது கண்டிப்பா சில விஷயங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் உதாரணத்துக்கு இப்ப நீங்க மெடிசன்ஸ் கொண்டு போறீங்கன்னா கண்டிப்பா மெடிக்கல் பிரிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கணும் அது இருந்தாதான் மெடிக்கல் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் அலவுட் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் ஆஃப் ஈட்டன் எதுவுமே பேக் பண்ணாதீங்க கண்டிப்பா ஃபுல்லான ஒரு மீல்ஸ் தான் இருக்கணும் அப்படி இருந்தாலும் அது ஒரு பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர்ல லீக்கேஜ் ப்ரூஃபா இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு பிளாஸ்டிக் பேக்ல சீல்டு பிளாஸ்டிக் கவர்ஸ்ல போட்டு அதை பேக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மூணாவதா பாத்தீங்கன்னா லிக்விட் ஐட்டம்ஸ் உங்களோட டூத் பேஸ்ட் ஷவர் ஜெல் அப்புறம் பர்ஃபியூம் எல்லாமே லிக்விட் ஐட்டம்ஸா தான் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க டோட்டலா ஒரு பேக்கேஜ்க்கு ஒரே ஒரு சீல்டு பேக் தான் இருக்கணும் அதுவுமே அந்த லிக்விட்ஸ் எல்லாமே ஒன் லிட்டருக்குள்ள தான் இருக்கணும் ஸோ நீங்க பெரிய ஷவர் ஜெல் வீட்டுல யூஸ் பண்றதா இருந்துச்சுன்னா அதை மாத்தி ஒரு சின்ன ஹண்ட்ரட் எம்எல் பாட்டில்ல கன்வெர்ட் பண்ணி கொண்டு போங்க அப்பதான் அது ஏர்போர்ட்ல அலவுட் ஆகும் ஸோ லீக்கேஜா ஆகக்கூடிய எந்த ஒரு பொருட்களும் உங்களோட பேக்கேஜ்ல இல்லாம பாத்துக்கோங்க அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போறது செக் இன் ப்ராசஸ் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன்டர்நேஷனல் ஃபிளைட்ல போறதா இருந்தா கண்டிப்பா த்ரீ ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஏர்போர்ட் ரீச் ஆயிடுங்க டெர்மினல்ஸ் எது செக் இன் கவுண்டர் எதுன்னு கண்டுபிடிச்சு போறதுக்கு டிலே ஆக சான்சஸ் இருக்கு ஸோ செக் இன் ப்ராசஸ் என்னென்னுட்டு வரிசையா பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்டா நீங்க ஏர்போர்ட் குள்ள நுழையும் போதே கண்டிப்பா பாஸ்போர்ட் விசா ஐடி ப்ரூஃப் எல்லாத்தையும் கையில வச்சுக்கோங்க கையில இல்லைனாலும் எடுக்கக்கூடிய மாதிரியான ஜிப்பர்ல வச்சுக்கோங்க ஸோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் உள்ள என்டர் ஆகும் போது செக்யூரிட்டி கிட்ட ஐடி கார்டு பாஸ்போர்ட் காட்டிட்டு உள்ள என்டர் ஆகும் போது உங்க பேக்கேஜ் வெயிட்டை கண்டிப்பா செக் பண்ணிக்கோங்க அதனால செக் இன் கவுண்டர்ல போயிட்டு உங்களுக்கு டிலே ஆகாம இருக்கலாம் இப்போ நீங்க செக் இன் கவுண்டருக்கு போகணும் செக் இன் கவுண்டர்ல நீங்க பாஸ்போர்ட்டும் விசாவும் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவங்க போர்டிங் பாஸ் தருவாங்க அதுல கேட் நம்பர் மென்ஷன் ஆயிருக்கும் நீங்க எதனா செக் இன் லக்கேஜஸ் வச்சிருந்தீங்கன்னா அதை ஏர்லைன்ஸ் அத்தாரிட்டிஸ் கிட்ட விட்டுறலாம் அதுக்கப்புறம் அவங்க டேக் கேர் பண்ணிப்பாங்க அடுத்தத நம்ம பார்க்க போறது செக்யூரிட்டி செக் செக்யூரிட்டி செக்ல நீங்க ஹேண்ட் லக்கேஜஸ் கண்டிப்பா கன்வேர் பெல்ட்ல வச்சாகணும் பிளஸ் நீங்க பூட் ஷூஸ் அப்புறம் பெல்ட் எல்லாம் போட்டிருந்தீங்கன்னா அதையும் கன்வேர் பெல்ட்ல ஒரு ட்ரேல வச்சு அனுப்புங்க ஆப்டர் ஸ்கேனிங் நீங்க எடுத்துக்கலாம் அடுத்ததா நீங்க போக போயிரு பிளேஸ் தான் இமிகிரேஷன் இமிகிரேஷன்ல எல்லாருமே தனித்தனியா தான் போகணும் ஸோ நீங்க குரூப்பா போனீங்கன்னா அவங்கவுங்க கிட்ட அவங்கவுங்க பாஸ்போர்ட் விசா போர்டிங் பாஸ் எல்லாம் கொடுத்துருங்க ஸோ அவங்க எல்லாருமே தனியா இமிகிரேஷன் ப்ராசஸ் முடிச்சுட்டு நீங்க எல்லாம் சேர்ந்துக்கலாம் இது தாங்க செக் இன் ப்ராசஸ் செக் இன் ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா ஏர்போர்ட்லயே சாப்பிட்டுருங்க ஃபுட் வந்து ஃபிளைட்ல ரொம்பவே காஸ்ட்லியா இருக்கும் பிளஸ் அவங்க கார்டு அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க இந்தியன் கரன்சிஸ் அக்செப்ட் பண்றதும் ரொம்ப ரேர் தான் ஃபிளைட்லயே இமிகிரேஷன் ஃபார்ம் கொடுக்க நிறைய சான்சஸ் இருக்கு அப்படி கொடுத்தா கண்டிப்பா வாங்கி ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது உங்களுக்கு நிறையவே டைம் சேவ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஃபிளைட்ல இருந்து இறங்கிட்டோன்னு உங்களோட செக் இன் லக்கேஜஸ் எடுத்துக்க அனவுன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி கரெக்டான கன்வேர் பெல்ட்டுக்கு போய் நீங்க செக் இன்
கார்டுங்கிறது நம்ம ஊர் பஸ் பாஸ் ட்ரெயின் பாஸ் மாதிரியே தான் பட் நீங்கள் ட்ராவல் கார்டு வாங்கிக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ட்ரெயினும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் பஸ்ஸும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் நிறைய விதமான ட்ராவல் கார்டு இருக்குது நாங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுறது டாப் அப் கார்டு அதாவது டென் டாலர்ஸ் கொடுத்து நீங்கள் ட்ராவல் கார்டு வாங்கிக்கணும் அது ட்ராவல் கார்டோட காஸ்ட் அதில் நீங்கள் ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கணும் இப்போது நீங்கள் ஃபைவ் டாலர்ஸ் கொடுத்து ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கணும் மொத்தமாக டெபாசிட் பண்ண அமௌண்ட் டென்னையும் சேர்த்து ஃபிஃப்டீன் டாலர்ஸ் உங்களுக்கு ட்ராவல் கார்டில் இருக்கும் இப்போ ட்ராவல் கார்டு எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஒரே ட்ராவல் கார்டு யூஸ் பண்ண முடியாது எல்லாருக்கும் தனித்தனியா ட்ராவல் கார்டு தேவை இப்போ நீங்க பஸ்ல போறீங்கன்னா அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க ட்ராவல் கார்டை வச்சுக்கோங்க கையில டேப் அண்ட் கோ மிஷின் இருக்கும் ட்ராவல் கார்டை டேப் பண்ணிட்டு உள்ள போயிடுங்க உங்க டெஸ்டினேஷன் வரும்போது அதே மாதிரி டேப் பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு அமௌண்ட் டிடெக்ட் ஆயிருக்கு எவ்வளவு அமௌண்ட் உங்க கார்டில் பேலன்ஸ் இருக்குன்னு டிஸ்பிளே ஆகும் இதே மாதிரிதான் எம்ஆர்டில டிராவல் பண்ணவும் ட்ராவல் கார்டோட ரீசார்ஜ் அமௌண்ட் கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா கவலைப்படாதீங்க ட்ராவல் கார்டு ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கக்கூடியான சென்டர் வந்துட்டு எல்லா எம்ஆர்டி ஸ்டேஷன்லையுமே இருக்கு நீங்க போய் மணி இன்சர்ட் பண்ணி ஜஸ்ட் உங்களுக்கு தேவையான அமௌண்ட் ரீசார்ஜ் அமௌண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்க கார்டு டாப் அப் ஆயிடும் அதே மாதிரி சிங்கப்பூர் ஃபுல்லா சுத்தியாச்சு கார்டில் இன்னும் நிறைய பேலன்ஸ் இருக்குன்னா நீங்க சாங்கி ஏர்போர்ட்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி அங்க கவுண்டர் இருக்கும் சின்ன கவுண்டர் இருக்கும் அங்க போய் உங்களுக்கு ட்ராவல் கார்டு போதும் அதோட அமௌண்ட் உங்களுக்கு திரும்பி வேணும்னு சொன்னீங்கன்னா அதுல இருக்க அமௌண்ட்டை உங்களுக்கு ரீஃபண்ட் அதுக்கப்புறம் அந்த டிராவல் கார்டையும் யூஸ் பண்ணவே முடியாது ஸோ தட்ஸ் ஆல் கைஸ் ஃபார் டுடே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சிங்கப்பூரோட நெக்ஸ்ட் பார்ட் பார்க்கறதுக்கு ரெஸ்குலா சேனலுக்கு கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பை பாய் குட் ட